yang terinspirasi dengan keindahan dan kecantikan alam Taman Nasional Rapa Aupo Wano Watu Mohai yang memiliki keragaman daya tarik wisata serta mengedepankan keberlanjutan lingkungan alam sekitar. Konawi Selatan pada Sutra Tunun Karnaval mempersembahkan Putri Ikon Jongga bertanggung. Kita saksikan Putri Ikon Jongga bertanduk lima yang dipandu dengan busana motif kotak kain tolaki. Didampingi oleh para putri yang menggambarkan keceriaan dan kebahagiaan pada alam Taman Nasional Rapa Aupa Watu Mohai. Busana ikon juga bertanduk lima menggambarkan keanekaragaman penganut agama yang hidup berdampingan secara rukun dan damai serta merefleksikan ketaatan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Motif kotak kain tolaki yang dikenakan berupa garis vertikal dan horizontal pada kain tenun tolaki yang saling bertemu melambangkan hubungan sosial dan persaudaraan manusia tolaki serta hubungan manusia tolaki kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dipadu dengan donasi kain berwarna kuning keemasan melambangkan kaum hadirin dari persembahan karnaval Konawe Selatan mengajak kita berkunjung ke destinasi wisata Konawe Selatan Desa Maju Konsel Hebat
Desa wisata pertama di Sulawesi Tenggara yang dikenal dengan Desa Wisata Tangkeno Negeri di Awan. Telah melaksanakan festival Tangkeno sebanyak 10 kali dan masuk dalam karisma Ikan Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bersama tiga daerah lainnya di Sulawesi Tenggara. Tema Ikon Kabupaten Gombana Diahami dari cerita legenda masyarakat Memiliki keunikan tempat mandi dengan luas kurang lebih 6 kali 6 saja Oleh bebatuan yang dikelilingi oleh bebatuan tinggi kurang lebih 15 meter di atas permukaan air Dengan kedalaman 10 meter dan tiga sumur yang ukurannya lebih kecil berada di depannya pada bulan September tempat ini tidak dapat terlihat dengan kasat mata manusia karena dipenuhi awan dan kabut putih. Dari cerita masyarakat yang berkembang, tempat ini adalah merupakan tempat permandian bidadari dan hingga saat ini masyarakat masih menjaga keberadaan air terjun tersebut. Ikon Putri berkostum Putri dibayangkan seperti put Empat orang pengawal putri dengan pakaian khas dan berpegang pada kain empat warna Yang menjadi warna simbol tradisi yaitu Merah melambangkan kekuatan, putih melambangkan kebaikan, kuning melambangkan kebahagiaan, hitam melambangkan misteri Hadirin sekalian, inilah peserta Sutra Turun Karnaval Kabupaten Bombana. Pembina Bupati Bombana Insinyur Haji Berhanuddin MSI. Pengarah Ketua Dekra Nasda Kabupaten Bombana, Nyonya Haja Fatmawati Kasim Marewa Esos. Skenario cerita Gadis Pariwisata Kabupaten Bombana. Desain kostum Fajar Andika. Baik, terima kasih untuk peserta dari Kabupaten Pembana hadirin dan Dewan Juri yang akan dibanggakan selanjutnya hadirin sekalian Kabupaten Butan Utara dalam event Sutra Terung Karnaval 2022 mengangkat tema Putri Wakone Budi baju karnaval ini menggambarkan mitos seorang putri penguasa lautan dia adalah Putri Wakone Buri yang anggun dan memiliki empat orang putri pengikut setia di bawah kekuasaannya. Lautan menjadi tenang dan aman sehingga para nelayan dapat mencari hidup dengan tenang di lautan. Perpaduan warna biru dan kuning kemasan pada baju kenafal ini melambangkan simbol kekuasaan putri Wakone Buri di lautan. Biru melambangkan kedalaman laut dan warna kuning kemasan melambangkan tingginya derajat kekuasaan putri Wakone Buri. Selain itu, terdapat dua buah kapal yang saling berhubung yang merupakan simbol kendaraan putri Wakone Buri dalam mengawasi lautan. Baju dan kapal ini juga dilengkapi dengan mahkota indah berwarna biru dan kuning kemasan selain dan gaun bermotif Dolini yang merupakan motif tenun tradisional di Kabupaten Kutub Putar. Mahkota ini melambangkan posisi Putri Wakone Puri sebagai penguasa lautan yang alif dan bijaksana.
pada kostum yang dibawakan dalam karnaval ini menggambarkan air terjun Tungguran dengan balutan tenun Kalapaya Wawani dan tenun Sulawesi Tenggara Bonawe Kepulauan dipimpin oleh Bupati Insinyur Haji Abdullah dan Wakil Bupati Dr. Andi Muhammad Rufi S.E.M.M. dengan tripline Wawani Bangkit berkembang kompetitif dan tangguh penanggung jawab Ketua Dekran Asda Kepulauan Kepulauan Dr. Anda Nurul Hidayati Amrulai Kepala Nias Pariwisata Kami Ekonomi Kreatif Kabupaten Bonawe Kepulauan Desainer Sanggar Cahaya Gemita Penata Musik Sanggar Cahaya Gemita Hadirin inilah persembahan dari peserta 14 Wonderful Tumurado dari Bonawe Kepulauan Baik, terima kasih untuk menawai kepulauan Sekali lagi kita beri apresiasi untuk Kabupaten Konawe Kepulauan Yang saat ini akan melintas untuk meninggalkan Koridor Karnaval